குட் மார்னிங் நான் சித்தா டாக்டர் அருண் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எங்கே திரும்பினாலும் கொரோனா கொரோனா கொரோனான்ட்ருக்காங்க நம்மளும் ஒரு ஆறு ஏழு வீடியோ போட்டுட்டோம் ஆரம்பத்தில் விட்டமின் டி சரி பண்ணணும்னு சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் துபாயிலையும் வருது அது சரி பண்ணாதுன்னு சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் பயப்பட வேண்டான்னு சொன்னோம் அந்நிய நாட்டு சதின்னு சொல்கிறத வந்து இல்லைடா பேசாமல் இருங்கடான்னு சொன்னோம் அப்படியே மாற்றி மாற்றி சொல்லிட்டு வரமே அப்படின்னா இயல்பாகவே மேலே நம்மளுக்கு வந்து வரக்கூடிய செய்திகள் செய்திகள் தான் உண்மைகள் கிடையாதுங்கிறத ஏற்கனவே நம்ம பதிவு பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி வந்து நம்ம சொல்கிறது சரியாகவே தான் இருக்கும் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது நம்ம இயல்புலே வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கணிக்கிறதுங்கிறது வந்து அந்த கால நிகழ்வுகளையும் அந்த சமயத்தில் நம்ம நம்மளுடைய அறிவையும் வச்சு தான் இப்போ வந்துகிட்ருக்க செய்திகள் எல்லாமே வச்சு பார்த்தா கூட அது உண்மையிலே ஹாமெல்லாம் கிடையாது ஒரு பேனிக்கை வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க மேலே உள்ளவங்களாம் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க நம்மளை மாதிரி மனுஷன் தாங்க இப்போ நம்மளையுமே அந்த இடத்துல இருந்து இப்படி தான் பதறி போயிருப்போம் அவன் யார் அவன் என்னமோ ஒரு பெரிய செவ்வாய் கிரகத்தை கிரகத்துலேருந்து வந்தவனா நம்மளெல்லாம் அப்படியே பிளான் பண்ணி ஏமாத்துற அளவுக்கு அவனுக்கு அறிவு இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அப்போவே உங்களுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் நம்மளை மாதிரியே பதறி போய் கிடக்கிறவன் தாங்க ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அவன் அமெரிக்க இவன் இது ட்ரம்பாக இருந்தாலும் சரி நம்ம அம்மா பேட்டையில் இருக்க ஏதாவது ஒரு சின்ன கூலி தொழிலாளியாக இருந்தாலும் சரி நம்ம அவன் 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 ஆட்சி அதிகாரம் ஆட்சி அதிகாரம் இலுமி நாட்டி அந்த மாட்டி இந்த நாட்டின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க வாய்ப்புகளும் சூழ்நிலைகளை சார்ந்து எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளும் பிறக்கும் பொழுது இருக்கக்கூடிய திறமைகளும் ஒரு சில அறிவுகளும் வந்து ஒரு மனிதனை வந்து மற்றவனோட பொருளாதார ரீதியாக அமைதி ரீதியாக அதிகார ரீதியாக கொஞ்சம் உயர்த்துது அது எப்போ வேணாலும் மாறலாம் ஆனால் அந்த உயர்த்தின பிறகு அதை பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருமே வந்து தன்னை அவனை வந்து மிகப்பெரிய ஆளாக நினச்சிட்டு தன்னை கீழே உள்ள ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மைக்கு தன்னை உருவாக்கிக்கிறான் இப்போ இப்படி ஜாதி மதம்லாம் உருவானிச்சோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு வர்க்க பேதங்கள் வந்து இந்த மனசுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்குது அதனால தான் கீழே உள்ளவன் கீழே உள்ளவனாக தன்னை கருதுறவன் உண்மையிலே மேலே உள்ளவன்லாம் மேலே உள்ளவன் கிடையாது மனநிலையை தான் ஒன்று தீர்மானிக்கக்கூடியது அதனால் மேலே உள்ளவன்லாம் வந்து நம்மளை அடக்கிறதுக்காகலாம் பரப்பலை அவனுமே பதறி போய் தான் இருக்கான் ஆனால் என்னுடைய அறிவியல் புரிதலுக்கு நான் உணர்ந்தது இது ஒன்றுமே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆனாலும் கூட பிளான் பண்ணியெல்லாம் அவங்களுக்கு பரப்பலை இதை ஏன் இப்போ நான் சொல்கிறேன்னா டி பாப்புலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய தெருவுக்கு தெருவு பாய்லர் இருக்கும் பார்த்திங்களா டீ கடை பாய்லர் அதை விட அங்கங்கே பெரிய பெரிய ஹீலர்ஸ்லாம் உருவாகிட்ருக்காங்க அதனுடைய முன்னோடியாக மிகப்பெரிய பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து சொல்லிகிட்ருக்காரு அதாவது எப்படின்னா பையனுக்கு இப்போ இன்ஷியல் வைப்பாங்க பொண்ணுக்கு இன்ஷியல் வைப்பாங்க இவர் வந்து ஒரு பெரிய மக்கள் கூட்டத்துக்கே இது இன்ஷியல் வச்சுட்டார் டீ பாப்புலைசேஷன் சும்மா ஒரு புரிதலுக்காக அது என்னென்னா மக்கள் தொகை வந்து குறைக்க பார்க்குறாங்களாம் அவர் சொல்கிறாரு நான் முன்னாடியே சொன்னேன் மக்களை கொல்ல போகிறாங்க இது பண்ணி கொல்ல போகிறாங்க ஸ்கூலை மூடிட்டாங்க மாலை மூடிட்டாங்க ஹாலை மூடிட்டாங்க அதுக்கடுத்தது சுகாதாரத்துறையை நம்மலாம் பிடிச்சிட்டு போய் உள்ளே வச்சு அடித்து கொல்ல போகிறாங்க அப்படிங்கிறாரு எனக்கு உண்மையிலே பரிதாபமாக இருக்குங்க கொரோனாங்கிற ஒரு கிருமி எப்படி பரவுதோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான ஒரு பொது புத்தி இல்லாத பயந்த சுபாவம் உள்ள தீவிரமான சந்தேக மனப்பான்மை உள்ள நேரம் இல்லாத நேரத்தை எப்படி ஆரோக்கியமாக கடத்துறதுன்னு தெரியாத ஒரு சில பதட்ட சுபாவிகளால் இந்த ஹீலர்னு போட்டுக்கிட்டு பேரோடு அலைகிற பல பேர்களால் மனநோய்கள் வந்து பரப்பப்படுது அப்படின்னு நான் வந்து நம்புகிறேங்க தினமாக நம்புகிறேன் பல காலமாக ஏன்னா அவளுக்கு அவ்வளோ பேர் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்களே நீ என்ன அவரை வந்து அழகாக ஆங்கில மருத்துவத்தில் குறைகள்லாம் சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஆங்கில மருத்துவம் மிக மோசமான வியாபாரம் ஆயிடுச்சுங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது மருத்துவம் நல்லா இருக்குங்க மருத்துவர்களும் மருத்துவமனைகளும் மிக மோசமான ஒரு வியாபாரத்தன்மைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு இருக்கு ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு பொது அறிவே இல்லாத பல பேர் வந்து தன்னை சித்த மருத்துவருங்கிற ஒரு போர்வையில் இயற்கை வைத்தியங்கிற ஒரு போர்வையில் சுற்றிக்கிட்டு நாசம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவங்க என்ன நல்லது பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போது அலோபதி மருத்துவத்தில் ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் போனால் ரத்தத்தை பார்த்தாலே போதும் உடனே மக்கள் சொல்லிவிடுவாங்க எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல உடனே அவனுக்கு நம்மளுக்கு என்ன இஎம்ஐ கட்டணும் அது கட்டணும் இது கட்டணும் சேர்த்து இது பண்ணிவிடுவாங்க பொருளாதார ரீதியான திருட்டு நிறையா இருக்குது சின்ன விஷயத்தை பெரிதுபடுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் நிறையாவே இருக்குது ஆனால் ப்ரொசீஜரிக் ட்ரீட்மெண்ட்னு பேர் நீ இங்கே பண்ணாலும் சரி அமெரிக்காவில் பண்ணாலும் சரி ஒரே மாதிரி தான் அதே மாதிரி சித்த மருத்துவத்தில் மருத்துவ ரீதியாக படிச்சுட்டு வர நாங்கள் செய்யக்கூடியதும் அறிவியல் பூர்வமாக இப்போ இருக்கக
பெருமளவு மக்களை தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இந்திய மக்களால் பெருமளவு விமர்சிக்கப்படாமல் ஒரு சிறிய கூட்டத்தால் மட்டும் விமர்சிக்கப்பட்டு பெருமளவு மக்களால் ஏற்று கொண்டாடப்பட்டால் அவன் செய்யும் சாதனைகள் மிக மிக தவறான பாதையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய உளவியல் பார்வை பார்த்துருக்கோம் பெரிய பெரிய கட்சி தலைவர்கள்லாம் இறந்தாங்க அவங்களுக்குலாம் எதிர்ப்பாளர்களே இல்லை அதனால தான் ஆட்சியை பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க யாரையும் பொதுவாக சொல்ல பொதுவாக சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறத அந்த மாதிரி தான் இவருக்கு வந்து பெரிய எதிர்ப்பாளர்கள்லாம் இல்லை இவரை விட்டு பிடிச்சி ஜெயிலில் போடும்போது கூட மக்கள் வந்து போராட்டம் செய்கிற அளவுக்குலாம் வந்தாங்க என்ன இவர் சொல்கிறதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து மக்களுக்கு நல்லது சொன்னால் ஃபாலோ பண்ணுற கூட்டம் கம்மியாக தான் இருக்கும் மக்களுக்கு ஈஸியாக செய்ய முடிந்த அவர்களுக்கு தேவையான விஷயத்த சொன்னோம்னு வச்சிங்களேன் உண்மையான தேவையான விஷயங்கிறது ஆரோக்கியமான விஷயங்கள் வேறு அவங்களால ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்ச நீ ஒன்று பண்ணு அந்த சுக்கில் வந்து பை அந்த மிளகில் வந்து பைப்பர்ஸ் பைப்பர் சிடின்னு ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதில் வந்து ஒரு சின்ன ஆட்கள் ஆகிட்டு இருக்குது அது உள்ளே போய் கிருமியை கொள்ளும் மைட்டை கொண்ட வேலை செய்யும் கோல்கே உறுப்பில் வேலை செய்யும் செல்லை பிரேக் பண்ணும் யாருக்கு புரியும் நீ ஒன்று பண்ணு காலையில் எந்திரிச்சுக்க ஒரு ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்க வெத்தலை எடுத்துக்க அதை கச்சி வாயில் தின்னு பிரம்ம முகத்தை எந்திரி இவன் சொன்னால் போதும் இவன் நாலு பேருக்கு இதை சொல்லுவான் இதை சொல்லும்போது அவனையுமே தன்னை பெரியாளாக நினச்சிக்கும் இப்படி நினைக்கும் பொழுது அதனால் வ ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நோய்க்கு எடுக்கக்கூடிய உண்மையான மருந்து எடுத்துக்காமல் இதை ஃபாலோ பண்ணால் அந்த நோய் பரவி மற்றவங்களுக்கு போய் இவனுடைய உடல் உறுப்பை பாதித்தா கூட இவன் ஃபாலோ பண்ண விஷயத்தினால தான் நல்ல மருந்தை எடுத்துக்காமல் போயிட்டோமோ அந்த மாதிரியான லாஜிக்கல் திங்கிங் வராது தான் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த ஒழுங்காக பண்ணலை ஒருவேளை ஒழுங்காக பண்ணியிருந்தால் சரியாக இருப்போமோ இந்த மாதிரி அன்ஷேக்கபிள் திங்கிங்காக மாறிடும் இதுதான் மிகச்சிறந்த உளவியல் பார்வை என்னென்னா சொல்ல வரது என்னென்னா மக்களுக்கு தேவையான அட்வைஸ் தேவையில்லை தனக்கு தேவையான அட்வைஸ் தேவை இந்த தனக்கு தேவையான அட்வைஸை யார் தருவானா பொதுவான தற்கால அறிவியலை உணர்ந்த எந்த மருத்துவனும் தரமாட்டான் எந்த துறை சார்ந்த வல்லுநரும் தரமாட்டான் பொது அறிவு இல்லாத காலம் ஃபுல்லாக எந்த விதமான துறையிலையுமே வந்து சமூகத்துக்கோ வீட்டுக்கோ பிரயோஜனம் இல்லாமல் திடீர்னு ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயசுக்கு மேலே ஞானம் பிறக்கும் சில பேருக்கு ஏன்னா கீழே உள்ளவன் படித்தவன் எல்லாருமே வந்து பெரிய அளவில் புத்தி கெட்டு தான் இயங்குறான் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு இல்லாத அறிவே இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு பேர் தான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தானா நாலு கோடி பேரும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம்னு சொல்லிட்டு வர்றது இவங்க செய்கிறதுல நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் இவங்க பண்ண வேண்டியது ஒன்றுனா பொது தளத்துக்கு வரக்கூடாது ஏன்னா எ எதுவுமே முழுமை அடையலை இன்னும் முழுமை அடையாமல் இருக்கும்போது இவங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் நல்லதாக இருந்தால் கூட பெருமளவு கூட்டத்தை சென்று அடைஞ்சிச்சுன்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த தவறான விஷயம் கடத்தப்படுதும் ஸோ இப்போ உள்ள கெட்டதுக்கு இவங்க செய்யக்கூடிய தற்கால நல்லது உண்மையிலே தேவையாக இருந்தாலும் சிறிய கூட்டத்தோடு முடங்குனா மட்டும்தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படாது அப்படி இல்லாமல் அது பெரும் கூட்டத்தை சென்றடைந்து பொது வழியில் இவங்கெல்லாம் இயங்கினாங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இருக்கக்கூடிய இயலாமை அதாவது நல்ல விஷயத்துக்கு தேவையான தீர்வுகள் இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த சமயத்தில் இவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஹார்ம்லஸ் அதாவது ரொம்ப பயன்படாத அதே மாதிரி ரொம்ப தீவிரமான பாதிப்பையும் தராத ஆனால் நல்ல விஷயத்த நாடி செல்கிறத பல பேரை தடுக்கக்கூடிய தேவையில்லாத தேவைகள் ஒரு சிறிய கூட்டத்தை மட்டும் சென்றடைஞ்சிச்சுன்னா அவங்களோட முடங்கிடும் அப்படி இல்லாமல் பெரும் கூட்டத்தை அடைஞ்சிச்சுன்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுதும் அதனால் இவங்கெல்லாம் பொது வழியில் வந்து வந்து பேசக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து இவர் சொல்கிறது என்னென்னா நான் அப்போவே சொன்னேன் அதாவது நீங்கள் ப நீங்கள் வந்து பண்ண வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் டிஸ் ஒபீடியன்ஸ் ஆஃப் ராங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த ஹையர் அத்தாரிட்டி அதாவது நீங்கள் மேலே உள்ளவன் சொல்லக்கூடிய எந்த விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க வெளியில் நடமாடுங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் போட வேண்டிய கூட்டத்தையே நான் நிறுத்திட்டேன் இந்த கூட்டத்தை நிறுத்திட்டேன் அதனால் இப்போ எல்லாருமே மாலை முடிஞ்சிட்டாங்க எல்லோரும் வீட்டுக்குள்ளேயே உட்கார சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் சுகாதாரத்துறையும் கேவலமான துறை வந்து பிடிச்சிட்டு போய் உங்களுக்கு ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறாரு அந்த மாதிரிலாம் பேசி கொண்டுடுவாங்க மக்கள் தொகையை வந்து பாதியாக குறைச்சிடுவாங்க இலும்பு நாட்டிகள் நல்லா வாழ போகிறாங்க இலுமினாட்டி இலுமினாட்டினா எவ்வளோ பெரிய தாழ்வு மனப்பான்மையில் இருக்கா தெரியுமா உங்களுக்கு திறமைகள் இருந்தால் பெருமளவு கூட்டத்தை கவர்ந்து அது பெருமளவுனா உலக இந்திய இவர்கள்லாம் பெருமளவு கூட்டத்தை கவர்றாங்க இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்னேன் பெருமளவு கூட்டத்தை கவர்ந்தோம்னா அவங்கள்ட்ட திறமைகள் கம்மியாக இருக்குன்னு இவர்களுமே இன்னொரு அரசியல் ரீதியான ஒரு அதிகாரத்துக்கு போகிற அளவுக்கு தன்னை மாற்றிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இளமிநாட்டிகள் சொல்லக்கூடிய நீங்கள் கருதக்கூடிய ஒரு ஆட்கள் அடக்குற அளவுக்கு நீங்கள் திறமையை
காசு பணம் அங்கே போனால் காலியாகுது அலோபதி மருத்துவர்கள் அலோபதி மருத்துவம்னு சொல்லிவிட்டு சித்த மருத்துவ பொருள் அலுவல் அலையிற உங்கள மாதிரியான ஆட்கள்கிட்ட போகிறதுனால உண்மையான சித்த மருத்துவம் செய்யக்கூடிய பல நல்ல மருந்துகளும் நல்ல மருத்துவர்களும் இடம் தெரியாமல் பேர் தெரியாமல் அழிஞ்சு போயிடுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதனால தான் சித்த மருத்துவம் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி போகாமல் இருக்குது ஆனால் சித்த மருத்துவங்கள் போர்வையில் முதல்ல அலையாதீங்க நீங்களாம் இயற்கை வைத்தியம் இயற்கை வைத்தியம் எவனாவது ப பரம்பரையாக போய் பண்ணிவிட்டு இது கட்ட முடியுமா பெரிய பெரிய பில்டிங்லாம் போய் கட்ட முடியுமா கான்ட்ராக்ட் எடுத்து சின்ன சின்ன இடத்துல வேணால் பாதாள சக்கடை போடலாம் அந்த சக்கடை போடலாம் ஆனால் இதில் மட்டும் பரம்பரை பரம்பரை பரம்பரைன்னு சுற்றின்னு இருக்கீங்களே என்னது இது கேட்டால் சித்தர்கள் வந்து படித்து தான் கண்டுபிடிச்சாங்களா ஆமாம் ஆரம்பத்தில் படித்து கண்டுபிடிச்சல அதே மாதிரி அப்போ பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் இளமை நாட்டுகள் கண்டுபிடிச்சது தான் யூடியூப் அதை மட்டும் ஏன் போடுறீங்க உங்களுக்கு தெரியாமலே உங்களை நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இளமை நாட்டுகள் ஆக்கிரம ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்கான்னா உங்களை விட கீழே உள்ள நாங்கள்லாம் எப்படி சார் பாதிக்கப்படாமல் இருப்போம் அதனால் டீப் பாப்புலேஷேஷன் ஒன்றுமே கிடையாது இந்த பாதி நோய்களை கொலை பாதி மக்களை கொலை கொலை பண்ணுறதுக்காக தான் நோய் வந்துச்சான் அப்படியா காலராக வந்துச்சு செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் எவ்வளோ பேர் சேர்த்தாங்க பிளாக் ஃபீவர் வந்துச்சு மஞ்சகாமலை பி வந்துச்சு ஏ வந்துச்சு பெரியம்மை வந்துச்சு இதெல்லாம் எவ்வளோ பேர் செத்தாங்க தெரியுமா அதோடு ஒப்பிடும் போது இதெல்லாம் பத்தில் ஒரு பங்கு தான் அப்படி இருக்க பட்சத்தில் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து மனிதனை மனிதன் நரமாமிசம் சாப்பிடும் நிலை வரும் அதற்கு காரணம் நோயோ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய தானோஸ் மாதிரி தானோஸ்னு ஒரு இது அவெஞ்சர்ஸ் படம் வரும் அதில் தானோஸுங்கிறவன் வந்து மக்களுக்கு நல்லது பண்ணுறதுக்காக பாதி கூட்டத்தை குறைச்சிருவான் அப்போ தான் இருக்க மக்கள் அடிச்சிக்காமல் இருப்பாங்கன்ட்டு அந்த மாதிரி தானோஸ் மாதிரி இலுமினாட்டிகள் செயல்பட்டு எல்லோரையும் கொள்கிறாங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படிலாம் கிடையாது தன்னைத்தானே மனித இனம் அழிச்சுக்கு தான் போகுது ஏன்னா இருக்க இடம் இல்லாமல் போயிடும் இன்னும் ஒரு ஐயாயிரம் வருஷத்தில் ஏன்னா அவ்வளோ மக்கள் தொகை பெருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்காக தான் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ராக்கெட் விடுவோம் நம்ம சொல்லுவோம் போர்வெல் உள்ளே போகிற ஆட்களை தூக்குறதுக்கு டெக்னாலஜி இல்லை மேலே போய் செவ்வாய் கிரகத்தில் ஏன்டா ராக்கெட் விட்றீங்கன்னு ஆமாம் இதுக்கு அறிவு இல்லை விட்றதுக்கு ஆனால் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு விடாமல் இருக்கிறது தவறு தான் அங்கேயும் விட்டாகணும் இது கண்டுபிடிக்கிற சமயத்தில் அது இல்லாமல் போனிச்சுன்னா அடிச்சுட்டு செத்துருவாங்க ஸோ சப்போஸ் இதுக்கு முன்னாடி அது கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா சின்ன விஷயம் கண்டுபிடிப்பும் ஊக்கினால் கிடைக்கக்கூடிய பயனும் உலக வரைபடத்தை சுற்றி காமிக்கக்கூடிய சேட்டலைட்டினுடைய பயனும் என்னை பொறுத்தவரை ஒன்று தான் அதனால் இது கண்டுபிடிக்கணும் அது கண்டுபிடிக்கணும் ஒரே அறிவு தான் இதுக்கு இன்னும் அறிவு வரல அது கண்டுபிடிக்கிறது இதை கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் நிகழும்னு சொல்கிறது வந்து நம்மளுடைய அறியாமையும் பிற்காலத்துக்கு நம்மளுடைய அழிவையும் இட்டு செல்லும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஏன்னா அங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா மக்கள் தொகை பெருகும் போது அங்கே போய் இருந்துக்கலாம் ஸோ தேவையில்லாத இது தேவையில்லாதது அப்படின்னு ஒன்றுமே கிடையாது மனிதனுக்கு தேவையானது தான் நிகழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் எக்காலத்தில் இது தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது தான் வேறுபடுமை ஒழிஞ்சு மற்றபடி முழுவதும் தேவையில்லாத விஷயம்னு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ நீங்கள் செய்கிற விஷயங்கள் வந்து முழுவதுமே கெடுதல்லாம் கிடையாது ஆனால் குறுகிய கூட்டத்துக்குள்ளே குறுகி போகணும் அப்படிங்கிறது தான் படித்த சித்த மருத்துவனா என்னுடைய வேண்டுகோள் பெரும் கூட்டத்தை உங்களுடைய புரிதல் இல்லாத அறிவு சென்றடைவது இந்த மருத்துவருக்கு மிக பெரிய ஒரு இழுக்க உண்டாக்கும் அப்படிங்கிறது உண்மை ஸோ மக்களே நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா வாயில் வந்ததை வந்து கீழங்கிற பேரில் சித்த மருத்துவங்களோட ஒரு அறிவியல ஏதோ வாழைக்கா பொரியல் மாதிரி போட்டு வாயில் போட்டு கிண்டும் இந்த மாதிரி துருப்பிடித்த கரண்டிகளை தூக்கி எறிவது தான் உங்களுடைய மனநலத்துக்கும் உடல் நலத்துக்கும் அறிவு நலத்துக்கும் அடுத்த தலைமுறைக்கும் சிறந்தது நன் நல்லது அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொ சொல்லிக்கிறேன் ஸோ தேயா நத்திங் பட் த அதாவது ஒஸ்டான ரஸ்டட் ரஸ்டட்னு சொல்லுவாங்கள அதாவது துருப்பிடித்த கரண்டிகள் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க வார்த்தைகளில் வேணால் வசீகரம் இருக்கலாம் அது உங்களுடைய வாழ்க்கையை வளமாக்க என்றுமே உதவாது நன்றி வணக்கம்